Das Jahr 1896 mag zwar bereits 125 Jahre hinter uns liegen, dennoch hat es uns sowohl gesellschaftlich als auch technisch sehr viel beschert. Januar. In der Royal Photographic Society in London wird Rough Sea at Dover der erste in Großbritannien gezeigte Film vorgeführt. Der einminütige Stummfilm präsentiert Wellen und eine stürmische See vor Dover. Januar. Vor der Physikalisch Medizinischen Gesellschaft stellt Wilhelm Konrad Röntgen die von ihm entdeckten X-Strahlen vor. Bei der Vorführung wird Albert von Köllikers Hand als Demonstrationsobjekt verwendet. 1. Februar. Die Oper La Bohème von Giacomo Puccini hat ihre Uraufführung am Teatro Regio in Turin. 1. März. Bei der Entwicklung von Fotoplatten eines Versuchs zur Röntgenstrahlung entdeckt Antoine Henri Becquerel die Radioaktivität. 1. April. In Goslar wird das Unternehmen Wilhelm Weile gegründet, dem eine führende Rolle in der Fertigung von Optiken für die Befeuerung von Leuchttürmen zukommt. Und dann gab es noch... Den 2. April. Dieses Datum gilt offiziell als Geburtsstunde des Automobilbaus von Peugeot, der ältesten noch heute existierenden Automarke, die in diesem Jahr ihr 125. Jubiläum feiert. Die namensgebende Gründerfamilie Peugeot stammt aus der Umgebung von Montbéliard und ist protestantischer Konfession. Da Montbéliard mit Umland als Grafschaft Montbéliard, zu deutsch Grafschaft Mömpelgard, von 1397 bis 1796 unter württembergischer Herrschaft steht, rechnen manche die Marke Peugeot scherzhaft zu den schwäbischen Automarken, neben Daniela Benz, Porsche und NSU. Als Unternehmer treten die Peugeots erstmals Ende des 18. Jahrhunderts mit einer Ölmühle, einer Gerberei sowie einer Färberei in Eribonkur in Erscheinung. Hinzu kommt später eine Spinnerei, eine zweite wird kurz darauf in Odonku am Du eröffnet. 1810 bauen die Brüder Peugeot angesichts sich wandelnder wirtschaftlicher Gegebenheiten auf dem Gelände der Ölmühle in Ermimoncourt eine Eisengießerei auf. Ab 1819 werden dort Walzeisen, Sägeblätter, Uhrenfedern, und Korsettstäbe aus Stahlbändern gefertigt. Weitere Fabriken für Werkzeuge und Eisenwaren werden in Valentigny und ab 1857 in Bolio eingerichtet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlangt die Peugeot Produktpalette, die auch mechanische Schermaschinen Entschuldigung, da stimmt glaube ich was nicht. Ich meinte natürlich mechanische Schermaschinen. Federn für Phonographen, landwirtschaftliche Geräte, Rasierklingen, Kaffeemühlen und Bügeleisen umfasst, aufgrund ihrer Qualität weit über die Grenzen Frankreichs hinaus Bekanntheit. Bis heute produziert Peugeot neben Fahrzeugen immer noch Werkzeuge, Pfeffer und Kaffeemühlen.
Als offizielle Geburtsstunde des Löwen gilt der 20. November 1858. An diesem Tag wird der Peugeot Löwe für die Erzeugnisse von Peugeot als Marke registriert. Im Jahre 1896 gründet Armand Peugeot das Unternehmen Société Anonyme des Automobiles Peugeot mit Firmensitzen in Oldenburg. und Lin. beginnt Peugeot mit der Fertigung von Fahrrädern, deren Bedeutung Armand Peugeot bei einem Aufenthalt in England erkannt hatte. Unter dem Namen Le Français stellten die Vie de Peugeot Frère 1882 ein Hochrad vor. 1888 etabliert sich Peugeot mit seinen Fahrradmodellen am Markt. Nun beginnt auch das Werk in Bollio mit der Herstellung von Fahrrädern. Als Markenname wird in Anlehnung an das Firmensymbol die Bezeichnung Lyon gewählt. Peugeot setzt im Fahrradsegment auf ein breites Produktangebot. In den Katalogen tauchen sowohl Tandems als auch Vier- und Fünfsitzer auf. Innovativ ist auch ein Klapprad, das zur Diebstahlvorbeugung zusammengelegt mit in die Wohnung genommen werden kann. Dessen Rahmenkonstruktion ermöglicht außerdem ein stufenloses Anpassen an verschiedene Körpergrößen. Dabei kann sowohl der Achsabstand als auch die Distanz des Sattels von Pedalen und Lenkern variiert werden. Zwei unabhängige Bremsen garantieren aktive Sicherheit und ein Hufnagelauszieher soll vor Reifenpannen schützen. Im Jahr 1906 wird bei Peugeot Fahrrädern erstmals eine Zweigang-Nabenschaltung verbaut. Peugeot war nach Stückzahlen der bedeutendste französische Motorradhersteller. Ab 1899 produziert man motorisierte Zweiräder mit anderthalb PS starken Zedelmotoren aus der Schweiz, die noch ohne Kupplung und Getriebe auskommen müssen. Ab 1902 baut Peugeot vollwertige Motorräder, anfänglich mit 2 PS Motoren von Zedel, ab 1903 mit selbst entwickelten 2,5 bzw. 2,75 PS scharfen Viertaktmotoren mit 238 bzw. 333 Kubikzentimeter Hubraum. Gegen Aufpreis ist eine gefederte Vorderradgabel erhältlich. Ab 1905 sind bei Peugeot außerdem unterschiedlich starke Zweizylindermotoren im Angebot, die bei Hubräumen von 350 bis 1000 Kubikzentimeter Leistungen von 2,75 bis 7 PS abgeben. Noch vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt sich Peugeot zu einem in ganz Europa erfolgreichen Zulieferer von Einbaumotoren, auch für englische Motorradhersteller wie zum Beispiel Norton. 1907 gewinnt Ram Fowler bei der ersten Tourist Trophy auf der Isle of Man in der Zweizylinderklasse auf einer mit Peugeot Motor ausgerüsteten Norton. 1909 tritt Peugeot zur Tourist Trophy mit eigenen Rennmaschinen an und erringt in der Folge zahlreiche Siege bei großen europäischen sowie amerikanischen Rennen. 1913 macht Peugeot mit einem Zweizylinder-Rennmotor der Peugeot 500 Sport auf der Fernfahrt Paris-Nizza von sich reden, der bei einem Hubraum von 500 Kubikzentimetern über zwei oben liegende Nockenwellen und vier Ventile pro Zylinder verfügt. Damit sind Geschwindigkeiten von über 120 km/h möglich. Allerdings ist das Triebwerk thermisch instabil, weshalb die Konstruktion nicht weiterentwickelt wird. 
der Erste Weltkrieg bringt die zivile Motorradproduktion von Peugeot zum Erliegen. Gebaut werden nur insbesondere Militärmaschinen mit seitengesteuertem Zweizylindermotor und 750 Kubikzentimeter Hubraum. Nach dem Krieg knüpft man an alte Traditionen an und wendet sich auch wieder dem prestigeträchtigen Rennsport zu. Die goldenen 20er werden daneben von der Produktion alltagstauglicher, leichter Maschinen geprägt, die mit einem 250 Kubikzentimeter Zweitaktmotor ausgestattet werden, der 3,5 PS leistet, sowie ein Zweiganggetriebe und eine gefederte Vorderradgabel aufweist. Ein Kuriosum blieb seitdem das Zyklo Moto, das über einen in der Vorderradnabe integrierten Motor verfügte. 1926 gehen bei Peugeot die Automobil- und die Motorradabteilung eigene Wege und der offizielle Renneinsatz wird aufgegeben. Im gleichen Jahr wird das Blockmotorkonzept auf die Viertakter übertragen. Die damit ausgestatteten Maschinen begründen somit die Typenreihe P, die bis in die 50er Jahre fortgeführt werden sollten. Auf die Modelle P101, 102, 103 und 104 folgten ab 1927 das kopfgesteuerte Spitzenmodell P105 mit 350 Kubikzentimetern und ihre seitengesteuerten kleinen Schwestermodelle P107, 108, 109 und 110. 1930 erlebt Peugeot mit der aus Kostengründen mit einer Gabel aus Pressstahl ausgerüsteten P111 ein Fiasko. Die Konstruktion ist nicht verwindungssteif, sorgt für ein unsicheres Fahrverhalten und wird rasch wieder fallen gelassen. Noch einmal gibt es ein Sportmotorrad im Nachkriegsprogramm von Peugeot, die 176 GS. Dieses Modell schlicht sich ausgezeichnet im Amateursport der Saison 1952, weshalb sich Peugeot zu einem Werkseinsatz beim Bol d'Or, einem der bekanntesten 24 Stunden Motorradrennen, welches nebenbei gesagt im nächsten Jahr sein 100. Jubiläum feiert, entschließt. André Bouin kann dort einen souveränen Klassensieg sowie Platz 5 im Gesamtklassement holen. Daher nennen Peugeot-Fans die Ende 52 vorgestellte 176 GS stets nur Boldor. 1959 wird der Motorradbau bei Peugeot aufgegeben. Seither werden unter der traditionsreichen Marke nur noch Mofas und Roller hergestellt. lässt Armand Peugeot das erste Kraftfahrzeug, das sogenannte Serpolé Dreirad bauen. Ein mit Dampf angetriebenes Fahrzeug, das man heute als Prototyp bezeichnen würde. Erst mit dem Wechsel zum Nachfolger, zum Typ 2, wurde der Wechsel auf Verbrennungsmotoren vollzogen, die allerdings von der Daimler Motorengesellschaft kamen. Im Jahr 1896 wurde in Wien ein Peugeot als erster in Serienproduktion erzeugter Otto Motorwagen zugelassen. Das Jahr 1898 gilt als Beginn des Welterfolgs der Marke. Bereits im Jahre 1900 wurden 500 Fahrzeuge und 20.000 Fahrräder hergestellt. Im Jahr 1912 wird in Soho ein weiteres Werk gebaut. Ursprünglich werden hier LKW produziert. 1917 wird in diesem Werk mit der Massenproduktion von Serienfahrzeugen begonnen. Kurz darauf, im Jahre 1925, wird das Werk in Soho zum Hauptsitz der PKW-Produktion. Durch den Ersten Weltkrieg und die allgemeine Mobilmachung werden viele Fabriken, so auch Peugeot gezwungen, ihre Einrichtungen für Kriegszwecke einzusetzen, was dazu führt, dass keine neuen Projekte mehr durchgeführt werden können. Auf der Automobilmesse 1929 in Paris wird das Modell 201 vorgestellt. 
Dieses Modell, das bis 1936 insgesamt 140.000 Mal produziert wird, erweist sich als besonders erfolgreich, beschert Peugeot eine bessere Finanzlage und trägt wesentlich zum guten Ruf als Automobilhersteller bei. Der 201 ist außerdem das erste Fahrzeug mit der später patentierten mittleren Null in der Modellbezeichnung, die bis heute Bestand hat. Im selben Jahr werden dann noch der Dieselmotor und das Sonnendach bei Peugeot eingeführt. Nach dem Krieg beginnt der Wiederaufbau, indem man die technische Ausrüstung und maschinelle Anlagen neu strukturiert. 1948 wird das neue Modell 203 sofort zum Erfolgsmodell. 1955 wird mit dem 403 der erste massenproduzierte Peugeot vorgestellt, der mit einem Dieselmotor erworben werden kann. Der 403 ist ebenfalls der erste vom italienischen Designer Pininfarina gestaltete Peugeot. Das im Jahr 1960 eingeführte Modell 404, zu dem ich übrigens auch ein Review hier auf meinem zweiten Kanal erstellt habe, könnt ihr gerne mal reinschauen, wird in ganz Europa wie auch im französischsprachigen Teil Afrikas ein großer Erfolg. Der 404 ist vor allem als Taxifahrzeug in diesen Ländern sehr verbreitet. Die stetige Expansion von Peugeot führt fünf Jahre später dazu, dass die Holding Peugeot SA, also auf gut Deutsch gesagt die Dachmarke, welche andere untergeordnete Marken stellvertretend vertritt, gegründet wird, die die verschiedenen Gesellschaften der Firmengruppe kontrolliert. Im selben Jahr wird das Werk in Mühlhausen oder auf Französisch Moulouse errichtet. Im Jahre 1978 kauft PSA dann die europäischen Tochtergesellschaften von Chrysler mit den Marken Chrysler Simca, Simca, Sunbeam und Matra Simca auf. Da man den Namen Chrysler nicht länger benutzen darf, will man der neuen Tochtergesellschaft zuerst wieder den Namen Simca zurückgeben, aber Marketing-Experten raten schlussendlich davon ab, da die Marke zu sehr an Chrysler hoffte. So verwendet man ab 1979 als Markennamen der neuen Tochter den von Talbot, einem kleinen Hersteller, der von Simca 1959 übernommen worden war. Da sich die Übernahme von Talbot als schwierig und kostspielig erweist, legt man ab 1980 den Vertrieb und die Verwaltung von Peugeot und Talbot zusammen. Bis zum Erscheinen des Peugeot 205 im Jahre 1983 schreibt der PSA-Konzern weiter rote Zahlen, die durch Streiks vor allem bei Talbot und Citroën begünstigt werden. Mit Erscheinen des Peugeot 205 geht es bei Peugeot dann wieder bergauf. Nur bei Talbot sieht die Zukunft nicht so rosig aus und schließlich gibt man die Marke 1986 ganz auf. Der bereits fertige Nachfolger des Talbot Horizon, ursprünglich geplant als Talbot Arizona, wird dann 1985 außerplanmäßig als Peugeot 309 auf den Markt gebracht. Peugeot engagiert sich vor allem im Rallye-Sport. Dort konnten beispielsweise der 205, 306, 307 und der 206 Erfolge feiern. Schon in den 1960er Jahren gewinnt Peugeot mit dem 404 verschiedenste Rallyes, darunter mehrmals die East African Safari. Im 1984, im Jahr der ersten Beteiligung an der Rallye-Weltmeisterschaft mit dem Peugeot 205 T16, demonstriert der Finne Ari Vatanen auf Corsica das Potenzial mit seiner zeitweiligen Führung. Knapp drei Monate später gelingt der erste Sieg einer Wertungsprüfung in Finnland, nachdem weitere Erfolge bei den Rallyes Sardinien und Wales anstehen. 
In den folgenden beiden Jahren dominiert Peugeot trotz sehr starker Gegner die Rallye-Weltmeisterschaft souverän. Die beiden Finnen, Timo Salonen und Jura Gankunen, werden auf Peugeot Weltmeister der Jahre 1985 und 86. Bei der Rack Rally, die Abkürzung steht für Royal Automobile Club, Ende 1985 wird die zweite Auflage des Peugeot 205 T16 mit der Werksbezeichnung Evolution 2 präsentiert. Ihm wird, um gegen die wachsende Konkurrenz durch Audi, Lancia und Ford die Nase vorn zu haben, der Turboladedruck auf 2,5 Bar erhöht. Nun hat man eine Leistung von 315 kW, sprich 430 PS, bei 7500 Umdrehungen pro Minute erreicht. Nachdem die Gruppe B Mitte der 80er Jahre verboten wurde, da viele tödliche Unfälle passierten, da die Autos oftmals sehr stark übermotorisiert wurden, setzt Peugeot die Rallye-Erfahrungen nicht nur beim Bergrennen am Pikes Peak, sondern vor allem auch bei der Rallye Raid Dakar mit den beiden Modellen 205 und 405 weiter in Erfolge um. Auch hier kann sich der Finne Ari Vatanen in die Annalen der Peugeot Motorsportgeschichte eintragen. Peugeot gewinnt die Rallye Dakar in den Jahren 1987 bis 1990. Im Jahr 2015 nimmt Peugeot wieder an der Rallye teil. Eine Rückkehr an die Spitze des Rallye Sports erlebt Peugeot ab dem Jahr 1999 mit der Einführung des 206 WRC. Mit dem finnischen Fahrer Markus Grönholm wird 2000 und 2002 die Fahrer-WM gewonnen. Im selben Zeitraum auch dreimal in Folge der Titel für den besten Konstrukteur. Nachfolgemodell des 206 WRC wird der Peugeot 307 WRC, welcher auf der Coupé Cabriolet Version basiert. Ende der 1980er etabliert sich Peugeot auch mit dem 905 im Bereich der Sportwagenrennen. Hierbei werden 1992 und 93 die 24 Stunden von Le Mans sowie die Sportwagen-Weltmeisterschaft gewonnen. Nachdem die FIA, die Fédération Internationale de Automobile, die Sportwagen-WM ab dem Jahr 93 nicht mehr ausschreibt, zieht sich Peugeot vorerst auch aus diesem Segment zurück. Jedoch stellt er dem französischen Rennteam von Gérard Welter und Henri Pescarolo weiterhin Motoren zur Verfügung, bis der Hersteller 2007 mit einem Le Mans Prototypen selbst nach Le Mans zurückkehrt. Der Dieselrennwagen Peugeot 908 HDI FAP verliert jedoch das Rennen 2007 und 2008 gegen die etablierte Mannschaft von Audi. So bleibt dem Werk zunächst der Sieg in der Le Mans Series 2007. Am 14. Juni 2009 jedoch holt Peugeot Sport Total einen Doppelsieg bei den 24 Stunden von Le Mans. In den beiden Folgejahren verliert Peugeot erneut gegen Audi, kann sich jedoch den Intercontinental Le Mans Cup mit 8 Siegen in 10 Rennen sichern. 2012 zieht sich das Werksteam trotz begonnener Saisonvorbereitungen auch hier kurzfristig zurück. Als Grund wird die schwierige wirtschaftliche Situation angeführt. Von 1994 bis 2000 ist Peugeot als Motorenlieferant für verschiedene Formel 1 Teams tätig. Das Formel 1 Engagement knüpft dabei an das Projekt der Gruppe C Sportwagen an, zumal das Motorenreglement in den letzten Jahren der Sportwagen Weltmeisterschaft praktisch identisch zu dem der Formel 1 ist. Konsequenterweise bauen die von Peugeot entwickelten Motoren der Formel 1 auf jenen des Peugeot 905 auf. Jedoch bleiben die Erfolge bei McLaren, Jordan und Prost aus. 
2 erreichten vor allem die Fahrer von McLaren und Jordan eine Anzahl an Podestplatzierungen. Allerdings erwerben sich die Peugeot-Motoren mit zahlreichen Defekten einen sehr unzuverlässigen Ruf und der französische Hersteller zieht sich zurück. Ende 2000 werden die Formel 1 Triebwerke an das Unternehmen Asiatec verkauft, das sie unter eigenen Namen, aber ohne technische Veränderungen 2001 bei Arrows und 2002 bei Minardi einsetzt. Weniger bekannt ist, dass Fahrzeuge von Peugeot dreimal das Indianapolis 500 gewinnen konnten. 1913 durch Jules Gou, 1916 durch Dario Resta sowie 1919 durch Howard Wilcox. Ebenso wenig bekannt ist, dass am 27. April 2011 der Peugeot EX1 mit Elektroantrieb die 20,8 km lange Nürnbergring Nordschleife in 9 Minuten einer Sekunde umrundete. Peugeot nummeriert bis in die 30er Jahre alle seine Modelle einfach unter der Bezeichnung Typ durch, begonnen mit Typ 1 bis etwa Typ 192. Hervorzuheben ist der Peugeot BB, der Typ 69, der von 1905 bis 1912 in großen Stückzahlen gebaut wird, da er der erste echte Kleinwagen von Peugeot ist. 1929 beginnt Robert Peugeot, der Nachfolger von Armand Peugeot, mit dem Modell 201 die Fahrzeuge mit einem Nummerierungssystem mit einer Mittelnull zu versehen. Die Einfachheit und Klarheit des Nummerierungssystems führt dazu, dass man nach diesem Muster alle Fahrzeugklassen bezeichnet. Die Null in der Mitte wird damit typisch für Peugeot und ist auch markenrechtlich geschützt. Dies führt im Jahr 1963 dazu, dass Porsche im Namensstreit um den Porsche 901 unterliegt und ihn daraufhin 911 nennt. Die Regelung der geschützten Null in Zahlenmitte gilt nur für vergleichbare Personenwagen anderer Marken. Es gibt Ausnahmen bei Sonderfahrzeugen von Bristol, BMW und Tatra. Seit 2004 werden für Sonder- und Nischenmodelle wie zum Beispiel für die Modelle 1007, 4007, 3008 und 5008 auch vierstellige Doppel-Null-Nummern benutzt. Sieht man von den auf Kleinlieferwagenbasis beruhenden Hochdachkombis Bippa und Partner ab, so ist das Sportcoupé RCZ vorgestellt 2009 und der Markt erhältlich seit Mai 2010 der bislang einzige Peugeot Pkw, der keine Nummern als Modellbezeichnung trägt. 2012 kündigt Peugeot an, in Zukunft die Standardmodelle nur noch auf 1 bzw. 8 enden zu lassen. So wird der Nachfolger des 308 wieder 308 heißen bzw. der Nachfolger des 107 dann auch 108 heißen. Um Platz für die größer werdende Modellfamilie zu schaffen, werden günstigere Modelle, zum Beispiel wie das Weltauto 301, hinten immer die 1 tragen. Das heutige Video möchte ich gerne mit dem Satz beenden, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Anfangs haben die Peugeot-Brüder mit was ganz anderem angefangen und haben sich dann letztendlich im Jahre 1896 dem Automobilbau gewidmet. Wer hätte das gedacht, dass aus einer kleinen Firma die Walzeisen, Sägeblätter, Ohrenfedern und Korsettstäbe herstellt, mal einer der größten Automobilkonzerne der Welt entsteht? Das hätten sich damals Jean-Frédéric und Jean-Pierre wohl nicht träumen lassen.